Hallo AFOPS, willkommen im Lobbystein Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Stefan. Ich grüße euch. Hallo. So, Stefan. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, mir dieses hier anzuschauen, was du mitgebracht hast. Was könnte das denn sein? Hast du einen Tipp? Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee. Pass mal acht. Saturn 5. Oh, gut geschummelt, mein Lieber. Gut geschummelt. Carrier Rocket von, ja, DK steht drauf. Mhm. Bei uns läuft jetzt unter Asse, ähm, weil von dem Hersteller haben wir noch nicht so viel am Start. Hm? Ja, das stimmt, Eine genau. Rakete mit 425 Teilen. Hier hinten drauf so eine kleine Beschreibung, Größe, Breite, Länge und wie es auseinander geht und zusammen. Ja, das war der Karton. Das ging fix, kommen wir zum Modell. Ach nö, kommen wir nee? zur Anleitung. Kommen wir zur Anleitung, nehmen wir die zuerst. Anleitung. Noch da, falls sie mal auf, wird immer größer, immer größer und das war es dann schon gewesen am Ende. Also wie ich es hier sehe bei der Anleitung, ist es äh, recht wenig Teile pro Bauabschnitt. Es ist überschaubar, ja, das Und stimmt. das Ganze ist, wenn du, das, was du baust, ist rot umrandet. Ja. Ja, kennt man ja schon. Von anderen Herstellern, die haben es genauso. Ja. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hast du als Bauanleitung hast du keine Schwierigkeiten gehabt, oder? Das war wirklich einfaches Bauen, alles entspannt. Ähm, viele große Teile auch mit verbaut, gerade bei dem Gerüst hinten, die roten Teile. Ja, die, die, die kenne ich so gar nicht. Wobei, ich glaube, achso, hier kann man es dir nochmal zeigen. Ach, hier auf der anderen Seite genau, sind sie auch. Genau, da sind sie. Ähm, ich weiß nicht, ob... Der Marco damals, der hat ähm, von Sembo, glaube ich, doch Rakete schon gebaut. Mhm. Ich meine, von Sembo. Weiß nicht, da war auch so ein, so ein Raketen... Ja, die bieten sich ja auch an. Ne? Gerade zu, bei Baustellen, habe ich das schon mal gesehen, in Gelb, sind sie auch verbaut. Bei so einem Kran zum Beispiel, habe ich schon ja, mal verbaut genau. gesehen, als die Zwischenteile... Also du, die, die Dinge, die, die man hier sieht, ne? Ge exakt, genau. Genau die. Ja gut, die musst du ja auch so haben. Die kannst du ja gar nicht alleine einzeln bauen. Also da gibt es kein... Wie nennt man das? Ein Formteil oder keine, keine also, wenn andere Bauweise. Wenn du das eins zusammenbauen willst, ist, ja, ist das ja nicht mehr Brickbuilding, gell? Ja, ja, richtig. Ja. Wird, geht schon, ist aber super filigran. Ne? Also das ist schon eine sehr filigrane Konstruktion. Da muss man sich dessen bewusst sein, dass man beim Bauen wirklich schon vorsichtig sein muss und da halt schauen muss, dass man nicht zu feste drauf drückt, weil es uns auf der anderen Seite ähm, Probleme gibt. Ähm, das liegt zum einen daran, dass halt unten das rote Gestell wie so ein umgedrehtes V, sage ich mal, ange gewinkelt ist. Genau, da sieht man es ganz schön. Und dadurch wird das Ganze ein bisschen in Schräglage gebracht und da muss man halt wirklich schon drauf aufpassen, wo man da drückt. Nicht, dass ihr dann, äh, sage ich mal, zu viel Druck ausübt und euch der ganze Turm zerbricht. <lacht> Habe ich auch hinbekommen. <lacht> ja, ich, ich will jetzt auch nicht groß daran rumdrücken, weil es sieht auch schon ein bisschen... Es hm. ist halt nur so eine Abschussrampe, oder? Ist das, ist das, das ist die Abschussrampe, ja. richtig. Ja, ist auch ja. eher ein Schreibtischmodell, also jetzt wirklich nichts zum Spielen gedacht. An der Seite, was du jetzt vorne stehen hast, die weißen Teile an der Seite, die sind auch sehr filigran, diese ganzen Rohrelemente. Die das kann man abnehmen? Haben. Den kannst du mal, genau, zieh mal dran, vorsichtig, nach oben. Ah. Da haben wir sie doch. Ach, deswegen Schreib, Schreibtischmodell, du kannst... Das ist... <lacht> Deswegen schreibt das Modell exakt richtig. Du kannst es einfach nehmen und dann. Du hast doch noch so einen Stifthalter gebaut, gell? Der, der würde da passen, ja. Oder? Richtig. Richtig, richtig, ja. Das cool. nee. super. Also ich weiß, ich weiß, früher hatten wir auch solche Kugelschreiber, das waren so riesen Dinger, so Spaß ja. Vielleicht hast du auch schon mal gesehen. Ich kenne diese Wachsmäuse, die hast du so in die ganze Hand genommen und hast dann damit malen können, wenn du nicht richtig greifen kannst. Das wäre ja die ähnliche Kategorie. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir wieder Ernst. Okay. Also gut, jetzt wo ich das auseinander habe. Ähm, also Rakete mit äh, fünf äh, Antrieb. Triebwerken unten, ja. Ansonsten einfach Teile. das Bauen. Wir, wir haben da das eine Rundteil Irgendwelche öfters so verbaut. Teile hier, das, ach, das sind, das sind solche... Du kannst euch auseinanderdrücken, die geht recht simpel zusammen. Ich, mach, mach nicht da unten, einfach in der Mitte mal durch. Zack, okay. genau. Ah, dann sind das... Ah ja, das, das, das ist ja bei, bei, allen, bei allen Raketen sind die Dinge für Arbeit, oder? Ja, die bieten sich einfach von der Größe her optimal an. Du hast halt eine Rundung mit dabei. Und im Endeffekt soll es ja auch so aussehen. Und hier, Entschuldigung, ist das alles auseinander <lacht> Mach ruhig, du darfst nachher wieder zusammenbauen. Und hier haben wir diese, sind das die auch Hype Panels? Sind das, sind, das, sind das auch Panels, oder? Fachbegriff will ich jetzt nicht mit mir um, um mich werfen, es sind aber Panels, ja. Deswegen sage ich das ja, weil damit du was lernst. Das ist ganz lieb von dir, Micha. Hm? <lacht> die sind in den Hohl. Wer? Der, die, Micha, äh, die Steine da. Ich wollte gerade sagen, Pen ne? No? Ja, Steine also, da. Ich krieg's nicht jetzt kriegst du es wieder nicht hin. So, ähm, Bauanleitung liegt daneben, falls du es doch nochmal versuchen willst. <lacht> nein, nein, das kriege ich schon hin. Du, ich, bin, ich bin ein Bauexperte. 
An der Abschlussrampe so. haben wir noch ein paar filigrane Sachen abstehen, die kann man klappen. Allerdings muss man da wirklich vorsichtig mit sein. Also die ganzen roten Halterungen, die davon gerade jetzt abstehen, die Aha. kann man auch an die Rakete machen, wenn, wenn sie dann drin steht. Das Allerdings... Ist ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die sind jetzt nur angedeutet als Halterung. Also du hast ja hier keine an der Rakete selbst keine du hast nicht Vorrichtung. Das Gegenstück dazu richtig. Ja, äh. die, die werden nur dran gelehnt. Also man schiebt das Teil einfach mit an die Rakete mit dran und dann ist die sozusagen angedockt und die müsste halt erst aufgeklappt werden, bevor die Rakete dann starten kann. Also ohne Lesepull ist das hier wirklich ein Abenteuer beim. Wenn Kassel. du magst, kannst du meine ich, haben. Ich, ich baue eine Scheiße nur. zusammen manchmal. <lacht> <lacht> Gehört es so? Ich sehe nichts mehr, ich habe meine jetzt nicht mehr auf. Ja, ich sehe da noch ein Triebwerk rumliegen, das gehört ohne dran, einfach an die Seite gepinnt. Ja. So, und jetzt Sehr baue ich das hier drauf, auf Exakt. die Rampe. Also gut, wir haben hier einen Fuß, den baut man zuerst, habe ich gesehen. Mhm. Komplette Base. Der ist schön das stabil. Das ist hier auch eine stabile. Ich habe jetzt irgendeine wackelige oder defekte oder wie heißt das? Filigrane, aber das ist gut, das ist gut. Man muss halt mal schauen, wenn man gerade die Elemente anfasst oder da bewegen will, da musst du schon schauen, wo du genau drückst. Und die Teile, ansonsten. die sind nur optisch oder die halten das Ganze auch ein bisschen fester zusammen, oder? Das ist ja eher optisch. Du steckst sie oben und unten eigentlich mit an die, an die Pins mit dran. In der Mitte sind die eigentlich gelöst, dass sie einfach nur lose zusammenstecken. Wir haben dann noch so ein Element, was, das, was dann das überbrückt, das Stück. Aber zur Stabilität dienen die nicht. Okay. Ausschließlich Deko für einen Schreibtisch dann. Gut, aber ist, äh, ist nett. Ähm, wie sind hier liegen Sticker rum? Warum hast du die nicht aufgemacht? Weil ich Stickers nicht kleben kann. Die sind immer schief und schepp. Und dann dachte ich, zeige ich euch das lieber nicht, wie schief ich kleben kann. Mach's lieber mal ohne und zeig, was mit dabei ist. So hat man auch eine bessere Übersicht von den ganzen Stickern. Da haben wir sie. Die werden mit dabei. Okay. So viel sind es auch nicht. Kannst du ja wahlweise, glaube ich, machen, wie wo du deine Rakete beschriften Wo genau magst. kommen die Zahlen eigentlich hin? Die, auf der Packung siehst du es. Unten haben wir das USA-Aufdruck. Also das hast du jetzt nicht verstanden. Wie was? Wo die Zahlen genau hinkommen. Ach so, das ist in der Bauanleitung mit dran. Ne? Großartig, vielen Mann, Dank. Spaß. Ich sehe das doch überhaupt so, nicht mal, von hier. Das hart schon wieder aus. Ich fasse mal zusammen, würde ich sagen, oder? Fass mal zusammen, bitte, ja. Also der Stefan hat, hat uns hier mitgebracht. Die Saturn 5 mit Startrampe äh, läuft bei uns in der, äh, in der Kategorie Assets. Das ist die Setnummer 7022 mit 425 Teil zum Preis von 24,95. Die Abmessungen sind 10 cm in der Tiefe, 13 in der Breite, äh, äh, sorry, 13 in der Tiefe, 10 in der Breite und 38 in der Höhe mit Fuß. Mhm, ich genau glaube 33 richtig. nur die Höhe der, der Rakete. Der Rakete ja, genau. Und für dich war das Ganze äh, ja, entspannt? Ein war wirklich entspannt. Das Weil das ist ja auch 425 Teile, die hast du doch bestimmt in 40 Minuten hast du die weggezimmert, oder? <lacht> Bisschen nicht länger war es schon, in knapp zwei Stunden hat es gedauert tatsächlich. Was? Ja. Unten die Baseplate hält recht lang auf, okay. also da sitzt du schon länger dran. Die roten, das rote Gestell geht recht fix. Mhm. Aber dann an den kleinen Sachen, die halten dann schon auf. Sind halt trotzdem 425 Steine. Gut, was haben wir noch oben noch etwas Besonderes? Das muss zur Seite fahren, bevor die Rakete startet. Ah. Ansonsten reißt es ja mit ab, mit jedem Start. Fällt ne? das nicht alles um? Nee, gell? Nee, wäre auch schick. Also wenn, <lacht> wenn du beim V-Feder drin hast, dann fällt es auch alles um. Ich meine doch im Realen. Ach so. Nee, das wird zur Seite gefahren tatsächlich. Die bauen nicht immer die Türme neu. Okay, wie auch immer. Danke, dass du es mitgebracht hast ja, und sehr, dass du mich gern. hier hingesetzt hast und ich kann da hier und habe wieder planlos vor mich hingebrabbelt, was das so alles sein könnte. Es <lacht> war mir eine Freude, wie immer mit dir. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Was, was machen wir denn? Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Viel Spaß und beim Bauen. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Ciao.